सब्सक्राइब कीजिए टैकी मंथन चैनल को और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप जो है नोलफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें हेलो दोस्तों मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टैकी मंथन दोस्तों कई बार जो है आप अपने पीसी और लैपटॉप जो होते हैं उनकी रैम अपडेट करना चाहते हैं पर आपको ये नहीं पता होता कि आपका जो डेस्कटॉप पीसी है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो कितने मैक्सिमम जी तक रैम सपोर्ट करता है कितने मेगा की रैम सपोर्ट करता है या फिर उसमें जो डिम स्लोड है वो कितनी है की आप उसमें एक्स्ट्रा रैम लगा सके तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ की आप इन सभी चीजों का कैसे पता लगा सकते हैं की आपका जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप पीसी है वो कितने जो मैक्सिम जी तक रैम सपोर्ट करता है या फिर उसमें कितने मेगाहर्ट्ज तक रैम सपोर्ट करता है या फिर उसमें जो डिम स्लोट कितने हैं कि आप उसमें जो रैम लगा सकते हैं तो ये सभी चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आप जिस चीज के बारे में जान सके तो देखना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आपको क्या है सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले स्पेसी या फिर सीपीयू जेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप जो है विंडो में जाकर जो आपकी भी कोई भी विंडो है वहां पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं वहाँ पे जाके सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई डेस्कटॉप पीसी है या फिर लैपटॉप है डेल का है लेनोवो का है एचपी का है कोई भी कंपनी है तो आपको यहाँ सिस्टम मॉडल में आपको यहाँ पे अपना जो मॉडल नंबर मिल जाएगा या फिर जो आपने असेंबल कराया तो उसमें यहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड का जो मॉडल नंबर होता है वो मिलेगा जैसे मैंने असेंबल किया हुआ है तो ये जो मेरे को है मदर का मॉडल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और देखिये जैसे रैम है यहाँ पे आपको जो शो नहीं कर रहा डिटेल में आप जो है में भी जाएंगे तभी भी आपको इतनी डिटेल शो नहीं करेगा वो पर आपको डिटेलिंग शो करने के लिए स्पेसी या फिर जो है सीपीयू जेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा तो स्पेसी जो सॉफ्टवेयर है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जैसे आप ये देखिए सीसी क्लीनर साइट है मैं इसे डाउनलोड करूंगा और जो है मैं फ्री वर्जन डाउनलोड करूंगा और यहाँ पे फ्री डाउनलोड आप जो है यहाँ फाइल से सीसी क्लीनर डॉट कॉम साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको ऐसे समरी शो करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रैम में भी दिया पर हमें ज्यादा डिटेल देखने के लिए हम मदरबोर्ड पे जो टैग दिया हो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए मेरा जो मैन्युफैक्चर है गीगा बाइट टेक्नोलॉजी वो लिमिटेड है और जो मॉडल नंबर है ये है तो मैं इसे जो कॉपी करूंगा और फिर हमें क्या करना है कि गूगल पे जाकर हमें सर्च मारना है इस मॉडल नंबर लिख और साथ में लिखनी है स्पेसिफिकेशन जब हम स्पेसिफिकेशन पे करेंगे तो उससे बाद हमें इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है आप किसी भी साइट से कर सकते हैं या फिर जो आपका जैसे मदरबोर्ड है जूज का है गीगाबाइट का है तो आप जो है वहां पे उसके साइट पर जाकर भी जो है अपने मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जैसे देखिए मेरा जो मदरबोर्ड है ये है अब हम स्पेसिफिकेशन में इसके देखते हैं यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है आपको मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन देखनी है ये देखिए जो मेरे एल जी की सॉकेट है जो फोर्थ जनरेशन के जितने प्रोसेसर है उनको सपोर्ट करता है और जो जिपसेट है उससे बात देखिए दोस्तों यहाँ पे मेमरी दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है दो डी थ्री आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो आपका जो मदरबोर्ड है वो डी थ्री रैम सपोर्ट करता है डी टू रैम सपोर्ट करता है या डी फोर रैम सपोर्ट करता है और यहाँ पे जैसे मेरा दिया टू मल्टीप्लाई बाई डी थ्री डिम सॉकेट सपोर्टेड अप टू सिक्सटीन जी बी ऑफ सिस्टम मेमरी दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे दो दिया हुआ है इसकी जगह चार भी हो सकता है आठ भी हो सकता है और यहाँ पे आपके जो रैम सपोर्ट करता है डी आर टू डी डी आर थ्री डी डी आर फोर वो डिम का मतलब होता है की जिसमें हमारी रैम डलती है और जो इसकी मैक्सिम कैपेसिटी है की मैं जो रैम अपने जो मदरबोर्ड में लगा सकता हूँ वो है सिक्सटीन जी बी तक जो टोटल ऑफ सिक्सटीन जी बी से ऊपर मैं अपनी रैम नहीं लगा सकता और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जो मेरे में कंप्यूटर में बत्ती बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ अगर मैंने आठ जी बी की रैम भी जो लगाई हुई है तब भी वो हमें फोर जी शो करेगा और फोर ही वर्किंग में यूज करेगा अगर मान लीजिए आप चौंठ बिट की विंडो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप सोलह जी की रैम लगाते हैं तो वो पूरी यूज होगी विंडो चाहे आपकी चौंसठ बिट की हो पर विंडो जो होती है उसकी लिमिटेशन हर विंडो की अलग अलग होती है जैसे होम प्रीमियम की अलग होती है अल्टीमेट की अलग होती है और प्रोफेशनल की अलग होती है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो उनकी लिमिटेशन है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर ड्यूल चैनल में क्या होता है कि कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं सिंगल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर के होते हैं और जो वो रैम सपोर्ट करते हैं सिंगल चैनल सपोर्ट करते हैं पर जो मेरा मदरबोर्ड है वो डूल चैनल मेमरी जो सपोर्ट करता है उससे बाद जो आप ये देख रहे हैं सपोर्ट डी डी आर थ्री और तेरह सौ मेमरी मॉड्यूल जो मेरा मदरबोर्ड है दोस्तों वो तेरह सौ तेतीस और सोलह सौ की मैक्सिम रैप सपोर्ट करता है जो मेरा मदरबोर्ड है और DDR3 की जो रैम है 1600 सो से अब जो रैम होती है सपोर्ट नहीं
चार्ज तक की रैम होती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पोटर नोन पीसी मेमोरी मॉड्यूल ये इतनी ज्यादा नहीं देखते पर जो ये चीजें हम देखते हैं एक देखते हैं जो हमारा मदरबोर्ड है कितने जीबी तक रैम स्लोट करता है उसमें जो स्लोट है डीम स्लोट जैसे मेरे दो है और या फिर वो कितने मेगा तक की जो है रैम स्पोटेड करता है अब दोस्तों ये इसमें तो हो गया की हमारे जो स्पेसिफिकेशन होगी की हम जो है इतने जीबी तक रैम स्पोर्ट कर सकते हैं सब कुछ डिटेल मिलेगी पर अगर हमें जो ये देखना की हमारे जो पीसी होता है लैपटॉप होता है उसमें कितने जीबी की रैम जो स्लोट डली हुई है जैसे मान लीजिए मेरा आपके यहाँ पे स्लोट दिए हैं दो तो हम देखते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं कि मेरे जो स्लोट्स में कितनी रैम डली हुई है या मेरा कोई स्लोट एक खाली है जिसमें और रैम लगा सकता हूँ मैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जैसे एसी या फिर जो है सीपी जेड में आप जो उसको खोल सकते हैं और फिर आपको क्या करना पड़ेगा जो आप ये देख रहे हैं रैम ऐसी उसमें जो सीपी जेड में रैम का ऑप्शन दिया होगा आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है तो आप देखिए मेरे यहाँ पे जो टोटल मेमरी स्लोट है वो दो है और यूज भी जो है वो दो स्लोट है मतलब यह है की मेरी भी कोई स्लोट खाली नहीं है अगर वो खाली होती तो यहाँ पे जो यूज में एक होती है वो फ्री में जो स्लोट दी होती है एक कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं जैसे मैंने बताया कि इसमें चार या आठ स्लोट होते हैं जो फ्री जो है उसकी क्वांटिटी दी होती है और यूज क्वांटिटी भी दी होती है आप देख रहे हैं जो मेमोरी मेरे जो डी है और बारह जो जीबी की मेरे में रैम लगी है टोटल आप देखिए यहाँ पे एसपीडी है आप जो है सीपी जेड में भी ऐसे देखते हैं एसपीडी का मतलब होता है सीरियल प्रेजेंस डिटेक्ट मतलब ये है की जो मेरे रैम लगी है जो स्लोट में कौन कौन से लगी है जैसे मैं स्लोट वन में देखूंगा मेरे कितने जीबी की रैम लगी है जैसे मान लीजिए मेरे एक स्लोट में आठ जीबी की है और चार जीबी की है तो चार जीबी की जगह मैं आप अपनी आठ जीबी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मदरबोर्ड की वो सोलह जीबी तक की है हम सबसे पहले स्लॉट वन में देखते हैं देखिए यहाँ पे दिया डी आर थ्री आठ जीबी की रैम कंपनी का नाम कितने बैंडविद तक की है और उसका पार्ट नंबर सी नंबर उससे बाद जो हम अपने स्लॉट टू की देखते हैं इसमें डी आर थ्री है चार जीबी की रैम है कंपनी का नेम और कितनी उसकी बैंडविद है या फिर उसकी स्पीड है ये उसके पार्ट नंबर सब कुछ दिया और डिटेल तो ऐसे दोस्तों हम किसी भी जो कंप्यूटर या लैपटॉप का पता लगा सकते हैं कि उसमें जो स्लोट है कितने है और कितने मेमोरी तक वो रैम सपोर्ट करता है या फिर हम उसमें है जैसे मान लीजिए कि मेरे को ही अपना पीसी अपग्रेड करना हो मेरे को बारह जीबी की जगह सोलह जीबी तक करना है चार जीबी और रैम बनानी है तो मैं क्या करूंगा जहाँ पे चार जीबी रैम लगी हुई है उसमें आठ जीबी की रैम लगाऊंगा पर जो मेरी है चार जीबी की वेस्ट जाएगी रैम तो आप अगर जो मान लीजिए कोई स्लॉट खाली है अगर मेरे यहाँ पे जो स्लोट होते जो चार होते तो मान लीजिए मेरे दो में रैम होती मैं दो बाकी स्लोट खाली होते तो उसमें मैं जो है अपनी जो रैम और लगा सकता था की मान लीजिए मेरे जो मदरबोर्ड की जो है लिमिट होती बत्तीस जीबी तक मैं रैम सपोर्ट कर सकता है मेरा मदरबोर्ड तो उसमें मैं आठ या सोलह जीबी की रैम ओ लगा सकता था आशा करता हूँ मैं आपको सभी मेथड के बारे में पूर्ण नॉलेज मिल चुकी होगी कि आप जो है इन सभी चीज का कैसे पता लगा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपके लाइक और शेयर कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं इस तरह की नॉर्मल वीडियो को और बना सकूँ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेलाइकन को हिट कर ले ताकि आप जो है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद